আসসালামু আলাইকুম পাপেল এডুকেশন শিখে পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা চলে আসলাম আমাদের নিনেক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো প্রশ্নে এবং এই প্রশ্নগুলো আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষায় থাকতে পারে তো এইখানে যে দুটো প্রশ্ন প্রশ্ন লিখে রেখেছি সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পাপেল এডুকেশন অনলাইন প্রোগ্রামে যুক্ত হতে গেলে বা যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো অথবা আমাদের মোবাইল অ্যাপসটি ইনস্টল করতে পারো তো প্রথমত আমরা যে ম্যাটটা দেখতে পাচ্ছি একটা কনসেপচুয়াল ম্যাথ ঠিক আছে তো এইটুকু সময় এটা আমাদের প্রমাণ করতে বলছে তাহলে দেখো আমাদের প্রথম ব্যাটটা কীভাবে আমরা সলভ করতে পারি খুব ইজি ওয়েতে তাহলে এক নাম্বার লেফট হ্যান্ড সাইড লিখ হোক তো লেফট হ্যান্ড সাইড লিখলাম কী আছে আমাদের এখানে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স টু ওয়ান প্লাস এক্স টু এক্স টু দেন এখানে আছে এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা কীরকম একটা হিভি জিবি আছে তাই না তাহলে এখানে একটা কাজ করতে হবে একটু সরলীকরণ করতে হবে সরলীকরণ যাতে করা যায় সেই অ্যাবিলিটিটা অর্জন করতে হবে তাহলে আমরা এখানে একটা কাজ করি তিনটা কলম যোগ করে দিই তিনটা কলম যোগ করে নতুন একটা কলম আমরা তৈরি করে ফেলি তাহলে দেখো এক নং কলম দুই নং কলম তিন নং কলম যোগ করে দাও যোগ করে দিলে নতুন একটা কলম তৈরি হবে তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি সেমভাবে দেখো এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি সেমভাবে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি তাহলে আমরা এখানে কী কাজটা করেছি এটা অবশ্যই তোমাকে সাইড নোট দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে তিনটা কলমে যোগ করছি তিনটা কলম যোগ করে নতুন একটা কলম তৈরি করছি সেটা হচ্ছে আমাদের সি ওয়ান তার বাকি যে উপাদানগুলো আছে সেইগুলোতে কোনো চেঞ্জ করার দরকার নাই সেগুলো সেই সেইভাবে রেখে দাও তারপরে এখানে এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে যে কাজটা করছো সেটা অবশ্যই সাইড নোট দিয়ে দিবা কী কাজ করছি আমরা এখানে নতুন কলমটা তৈরি করছি কীভাবে তৈরি করছি একটা দুইটা এবং তিনটা অর্থাৎ এই তিনটা কলম যোগ করে এই নতুন কলমটা আমরা তৈরি করেছি তাহলে আলটিমেটলি এখানে আমাদের কী আছে দেখো তো ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি সবটিতে আছে না দেখো তো এখানে যেরকম ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আছে এখানেও সেমভাবে তুমি সাজাই লিখে দেখো তো কী হয় তুমি সাজাই লিখো আর কি তো ওয়ান প্লাস এক্স টু এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি তাহলে আমরা সাজাই লিখে দিই হ্যাঁ একই সাথে যে দুইটা কাজ হয়ে যাক তাহলে আমরা সাজাই লিখে দিলাম হ্যাঁ তাহলে আমরা আশা করি এটা আমাদের কোনো সমস্যা হবে না আমরা একসাথে সাজাই লিখে দিলাম যাতে আমাদের একটা লাইন বেশি না লিখতে হয় কারণ সবটিতে একই সংখ্যা আছে তুমি প্লাস মাইনাস দিয়ে আগে পরে লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই প্লাস আছে সবগুলো তাহলে আমরা আগে পরে লিখে এটা তাহলে আমরা কমন নিতে পারি তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আমরা কমন নিলাম কমন নেওয়ার পরে দেখো তাহলে কমন নিয়ে নিলে এখানে ওয়ান থাকবে সবগুলো দিই আর বাকি যে উপাদানগুলো আছে সবগুলোই সেম ঠিক রাখো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার পরবর্তীতে এখানে কি কাজ করা যায় এখানে একটা হেভি জিবি অবস্থা আছে এটাকে একটা কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের আর ওয়ান কলম এটা হচ্ছে আর টু কলম এটা হচ্ছে আর থ্রি কলম তাহলে আমরা যদি দুই থেকে এক বি করে নতুন একটা কলম তৈরি করি আবার তিন থেকে এক বি করে নতুন একটা কলম তৈরি করি তাহলে আমাদের যদি ভালো হয় না তাহলে আমরা সেই কাজটা এখানে করতে চাই তাহলে দেখো আমরা কি করব এখানে প্রথম অংশটা ঠিক এটাকে কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমরা এখানে প্রথম সাইডটা ঠিক রাখি ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এখন নতুন যে সাইড আমরা তৈরি করব অর্থাৎ এটা থেকে আমরা দুই থেকে এক বি করতেছি তো ওয়ান থেকে ওয়ান বি তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান আবার দেখো ওয়ান প্লাস এক্স টু এটা থেকে আমি এটা উপরটা বি করবো তার মানে মাইনাস এক্স টু আবার এখান থেকে এক্স থ্রি মাইনাস এক্স থ্রি এক্স থ্রি মাইনাস এক্স থ্রি ঠিক আছে আবার দেখো তিন থেকে আমরা এক বি করবো তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আবার এক্স টু মাইনাস এক্স টু আমার জন্য যেটা সহজ হবে আমি সেই কাজটা এখানে করব আবার এটা থেকে এটা বি কর তাহলে দেখো ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি মাইনাস এক্স থ্রি ঠিক আছে তাহলে যে কাজগুলো করছো সেটা একটু এখানে লিখে দিবা আর টু ড্যাশ সমান হচ্ছে আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর এখানে আর থ্রি ড্যাশের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে তোমার আর থ্রি মাইনাস আর ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি তাহলে দেখো এখানে ওয়ান জিরো জিরো এরকম একটা অপশন আসেন আমাদের আসার পরে দেখো প্রথমটা তো ঠিকই থাকবে কোনো সমস্যা নাই আমরা দ্বিতীয় অর্ডার ক্ষেত্রে কাজ করছি যেহেতু তাহলে এখানে এক্সটু এক্সটু কেটে দাও এখানে শুধু ওয়ান থাকে এটা কেটে দাও এখানে জিরো থাকে এখানেও দেখো সেমভাবে এখানে জিরো থাকে আর এখানে শুধু থাকে তোমার ওয়ান দেখো আমরা কত সহজভাবে নিয়ে আসছি সব কিছু মূলত এই সহজটা আনার জন্য আমরা এই
তাহলে এই উপাদানটা থাকে কি কি থাকে দেখো তো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আচ্ছা এটা যেহেতু জিরো তার মানে তার অবশ্যই বিস্তারটা জিরো আসবে আবার এখানেও জিরো আছে তার মানে তার বিস্তারটাও কি হবে তোমার জিরো হবে তো ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ইন্টু দেখো গুণ করো ওয়ান আর ওয়ান গুণ করলো ওয়ান তার থেকে জিরো বিয়োগ করো আর কিছু থাকে অবশ্যই না পরবর্তীতে জাস্ট আমাদের এখানে কত আছে ওয়ান তুমি জিরো থেকে ওয়ান বিয়োগ করো তাহলে অবশ্যই ওয়ান থাকবে এখন ওয়ান গুণ করলে কি কিছু হবে অবশ্যই না সেটাই হইতেছে তাই না তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের সংক্ষিপ্তর ক্ষেত্রে আসতে পারে আবার একই সাথে অনেক সময় কিন্তু রচনামূলক প্রশ্ন দিয়ে দেয় আবার এখানে কিন্তু ডাক্তার চেঞ্জ করে দেয় যেমন এখানে এক্স ওয়ান আছে এখানে এ ওয়ান বি ওয়ান দিতে পারে পি ওয়ান পি টু দেওয়া থাকতে পারে তো আমাদের নিয়ম কিন্তু এটাই এই নিয়মে কিন্তু আমরা মেট অবশ্যই সলভ করব আচ্ছা এখন আসো দুই নম্বর মেটের মধ্যে এখন আসি আমরা দুই নম্বর মেট এটা আরো সহজ দুই নম্বর মেটটা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড লিখে আমরা এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়াই এক্স জেড এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই জেড এক্স জেড ওয়াই জেড মাইনাস জেড স্কোয়ার আমরা দেখো প্রথম কলম বরাবর সবগুলোতে দেখো তোমার কিন্তু এক্স আছে তাহলে তুমি এখান থেকে প্রথম কলম থেকে তুমি এক্স কমন নাও তাহলে প্রথম কলম থেকে আমি এক্স কমন নিতে পারি এই দেখো দ্বিতীয় কলম থেকে তুমি কিন্তু সবগুলো থেকে ওয়াই কমন নিতে পারো তৃতীয় কলম থেকে সবগুলো থেকে তুমি জেড কমন নিতে পারো তাহলে আমরা আলটিমেটলি এক্স ওয়াই জেড যদি কমন নিয়ে নেই তাহলে এখানে থাকবে দেখো এক্স নিয়ে গেলে এক্স থাকে এখানে থাকবে ওয়াই আর এখানে থাকবে তোমার জেড এখানে দেখো যদি আমি ওয়াই নিই তাহলে এখানে এক্স থাকতেছে এখানে মাইনাস ওয়াই থাকতেছে এখানে শুধুমাত্র তোমার থাকতেছে হচ্ছে জেড আর এখানে দেখো আমি যদি জেড কমন নেই তাহলে এখানে এক্স থাকবে এখানে থাকবে ওয়াই আর এখানে থাকবে তোমার মাইনাস জেড আশা করি এই বিষয়টা তোমরা সকলেই ধরতে পারছো বা বুঝতে পারছো আচ্ছা এক্স ওয়াই জেড আবার খেয়াল করো প্রথম সারি বরাবর দেখো সবগুলো উপাদানই এক্স আছে এক্স কমন নেওয়া যায় দ্বিতীয় সারি বরাবর সবগুলো উপাদানই ওয়াই আছে তাহলে ওয়াই কমন নেওয়া যায় তৃতীয় সারি বরাবর দেখো সবগুলোতেই জেড আছে তাহলে জেড কমন নেওয়া যায় কমন নেওয়ার পর এখানে ওয়ান 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 থাকে এখানে থাকে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান আর নিচে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান এরকম থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে কি হইল এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার আচ্ছা তারপরে কি থাকতেছে ওয়ান 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 মাইনাস ওয়ান ওয়ান আর এখানে থাকতেছে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান এরকম একটা আমাদের দিনের কিন্তু থাকে আচ্ছা দেখো আমরা কত সহজ হয়ে দিয়ে করে ফেললাম এখন তুমি যে কোনো একটা সারি বা যে কোনো একটা কলম বরাবর বিস্তার করে দাও তাহলে তোমার হয়ে যাবে তাহলে আমরা প্রথম সারি বরাবর বিস্তার করে দিই তাহলে প্রথমে ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার দেখো ওয়ান উপাদানে যদি বিস্তার করি তাহলে আমি লিখলাম ওয়ান আচ্ছা তাহলে এই সারি বাদ যাবে এই কলম বাদ যাবে এই উপাদানটা থাকে তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান গুণ করো তাহলে ওয়ান হয়ে যায় প্লাসের ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে কত তাই না আচ্ছা এরপর আবার আসো দ্বিতীয়টাতে আমরা যাই এই উপাদানটার ক্ষেত্রে তাহলে মাইনাস ওয়ান এটা চিহ্নটা কিন্তু মাইনাসের তুমি জানো যে ঋণাকের প্রত্যেক উপাদান একটা চিহ্ন বহন করে তাহলে এই সারি এই কলমটা বাদ দিতে হবে এই সারিটা বাদ দিতে হবে তাহলে এই উপাদানটা থাকে দেখো তাহলে এখানে গুণ করলে কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এই বরাবর গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা পরে দেখো থাকে কত প্লাস ওয়ান আচ্ছা এই তুমি কি করো এখন এই কলমটা বাদ দাও এই সারিটা বাদ দাও সারি বাদ দিলে তোমার কিন্তু এই উপাদানগুলো থাকে এইভাবে গুণ করো তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করো ওয়ান আর এই যে দেখো এখানে একটা মাইনাস আছে আর এইভাবে যদি আমি গুণ করি তাহলে আরেকটা মাইনাস আসবে তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু প্লাস হয়ে যায় তাহলে এখানে হচ্ছে প্লাস ওয়ান আচ্ছা তাহলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এখানে দেখো ওয়ান থেকে ওয়ান বি করলে থাকবে কত অবশ্যই জিরো আর এখানে থাকে কত তোমার মাইনাস ওয়ান আর এখানে ভিতরে টু তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু আর এখানে হচ্ছে টু তাহলে আমাদের হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার ইন্টু ফোর তাহলে লিখা যায় ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার দ্যাট ইজ আওয়ার রাইট হ্যান্ড সাইড যেটাই আমাকে প্রুভ করতে বলছে বা দেখাইতে বলছে খুবই কঠিন অবশ্যই না খুবই সহজ কিন্তু ম্যাথগুলো তাহলে এই ম্যাথগুলো আমাদের পরীক্ষা আসলে আমরা অবশ্যই সেটা সলভ করতে পারবো যেটা আজকে ক্লাসে আমরা শিখলাম তো আশা করি এই ম্যাথগুলো নিয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না আমরা খুব ইজিলি সেগুলোর আনসার করতে পারবো তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ